爱无定所，失了魂魄。宿命的安排过分刻薄，狼狈的我躲在角落，残酷的暴雨变大寂寞，还要忍受多久？自我放逐的漂流，划过隐形伤口，揭开尘封。回忆开始倒流，过去的错纠缠不休。母亲，我觉得写这篇文章的记者一定是故意的。您看，需不需要简叔叔出面？写得好，写得好。这文章啊，表面上是写雨山做事草率，其实啊，是说那帮商人无良。母亲，您看是我太大意了，我没有领会这篇文章的意思。没关系。这段日子啊，关于雨山的负面报道也实在太多了。你有这种想法，一点也不稀奇。母亲，您最近的身体状况怎么样？年纪大了，身体感觉越来越差。你要好好休息，不要上上下下的跑。公司和家里有我呢。喂，好，知道了。太太，大小姐，是公司来的电话，说是今天仓库卸货的时候，不知道怎么了，突然倒下一棵小树，夹在卡车上了。现在货和人全都被压住了，情况非常不好。母亲，我去公司看一看。雷香，让老张备车。是。您别担心，我现在就过去。钱现在已经在我手里了，你可不要让我再交出去了。那些钱不是都给你的，有三万块呢，我攒到现在才攒那么多。那钱我得分成三份，一份留给自己，一份补贴给你，还有一份要给志文的妈妈。我对不起志文，也对不起他。他妈妈从前就看不起我和我妈妈，不让志文跟我玩。他生怕我会带坏了他纯净高尚的儿子，但现在看来，他是对的。如果志文不跟我在一起，就不会是现在这个样子。好了，等过了这段时间，我就陪你一起去看他。快点把钱给我！那怎么行啊？钱我已经存在我的账户里了。我现在又没有工作，可没有安全感。你要是耍赖怎么办？臭不要脸，快点还钱！你骂人呢是不是啊？就一万块钱。
算你那份，这份妈妈的随后补上。进来啊！我可以给你开门啊。韩文亮，我可是付过钱的。不是，有钱了不起啊？付了钱你就该给我开门的。凭什么你付了钱我就要给你开我自己家的门呢？其他两万块还给我。那你这把眼睛别要。还给我。你别要。啊，还给我。要不要？就这一万，要不要？有啊。别闹了！好，给你了。你看你自己又不要雨山，你来的正好。刚才公司打电话来说，卸货的时候砸伤人了。我现在很担心。你大姐已经过去看了，你也帮我过去看看吧。卸货砸伤了人，卸什么货啊？我也不是很清楚。我先打个电话过去问问吧。喂，我是曾雨山，请问今天下午卸的是哪批货？什么？行，我知道了。今天下午根本就没有货到仓库，而且也没有人打过电话到家里来。电话。你接着。喂，小溪，你妈妈说不着急。好的，我知道了。怎么了？小溪说方如之接了一个电话，然后很着急就出去了，但是好像不太对。走，回去看看。等我，我一会儿就出来。是，大小姐。
准时吧。哎，对了，你刚才说那个案发现场，是这有人要害柔之姐吗？我接电话的时候，就觉得有蹊跷。果然是你在捣鬼。那你还敢来？我来，是要跟你做一个了断的。了断？理论上，我可还没休了你，你还是我老婆，断得了吗？你也配？你少说废话。这几个月，我没少给你钱。你到底打算怎么样？我的目的向来只有一个。你以为几个臭钱就能满足得了我吗？我要的是小溪。他根本不知道有你。那是你压根儿就没打算告诉我的。我为什么要告诉他？难道我想让他在学校被羞辱的基础上，再多加几个筹码吗？怎么？难道他在学校被人欺负了？你怎么不管？你可是他亲妈。我受的羞辱比他多一千倍、一万倍。小溪是我的女儿，我不想让她长大以后成为一个娇弱、愚蠢的千金小姐。人是要受挫折的，那样才会变得强大。你到底还是不是他亲妈？她只不过是一个小女孩而已。我也曾经是一个小女孩，可我受到的是怎样的对待？你要跟我翻旧账？哼！我根本就没有想要跟你算账。今天我们两个能够站在这儿，我已经感到很满足。到底要怎样，你才肯把消息交给我？我跟你说过很多次了，小溪是沈碧云的孙女，她不开口，谁也不能把她带走。你可不要敬酒不吃吃罚酒，赶紧把消息交给我，我立刻从你面前消失，从此以后我们之间两清了。两清。我们之间亲不了了。你是什么样的人，我非常清楚。我绝不会让小溪跟你有任何来往。你还是从他的生活中消失吧。宋荣之，这么说，你压根就没打算把小溪交给我，是吧？这可是你逼我的。在这里等他。
事吧。妈，死了，一枪毙命。方大小姐，咱们公事公办，有什么得罪的地方，还请您大人有大量，多多海涵。那就说说你跟向兵的关系吧。方大小姐，他是我前夫。死者向兵的死因是因为胸口中弹而死，枪是您开的。那枪上为什么会有您的指纹？我没有杀他，墙上有他的指纹。不信你们去看。枪身上的指纹不重要，重要的是扳机上的。只要开过枪，一定会在扳机上留下指纹、嗯。这个我当然知道，周小姐，我有自己审讯的办法。如果你这么爱讲话，您不如出去去陪陪外边那几位。方大小姐，那就描述一下当时的情况吧。这把枪是我父亲的枪，虽然很久没有用过，但是我知道，它是一把可以用的枪。前些日子，夏冰突然出现，他以他没有白纸黑字修我为由威胁我。说他要进沈家，要有个名分，甚至要带走小溪。为了这件事，我吓得几天不敢出门。就在今天，他假扮公司集团的员工打电话来说，说仓库出了点事。我出门之前就有一种不祥的预兆，所以。我就把枪带上了，以防万一。那他是一直在骚扰你？对。他说他缺钱，问我要钱。我这几个月给他不少的钱。可是上一次我们公司出现了点性中毒的事件，就是他捣的鬼。他是处心积虑的要害我。要讹诈，你怎么知道他跟毒点心的事情有关？这事又是你搞的鬼吧？你现在是不是认为所有的坏事都是我干的？啊，方大小姐，那就说说点心的事儿吧。简叔叔让我不要亲自出面，他说他会派人去服刑。是我还是不放心，因为这毕竟关系到方程的荣誉，也关系到母亲半辈子的心血，所以我就自己跑去了。本来想放一些钱在他们家里，让他们一家人离开上海，可谁知道那个闹事的女的不是他的妻子，他也没有死。我们那天碰上了，他就肆无忌惮的讹诈我，并且告诉我说，他想带走小溪，他小溪是我的命根子，我绝不会让他带走。这，可方大小姐，小溪小姐就在门口，好着呢。你别哭啊！所以
，你就恼羞成怒，杀了他。我，我没有杀他。当时他跟我说，如果我不把小西交出来，我就不能活着回去，所以我就跟他打了起来。他抢我的枪，也不知道怎么回事，枪一下走了火随，就。报告。指纹报告出来了，正如方大小姐您所说，班级处只有向兵一个人的指纹，是他行凶未果，误伤了自己。那真是太好了，方大小姐，一切都是向兵那个人咎由自取，一切都是误会。这样，您只要在这份审讯记录上签个字，您就可以回去了。妈，妈，姐，没事。哎，我男人呢？同志们，先把人带到了，您看是现在什么？他情绪太激动，让他先休息一会儿。我刚好把方大小姐先送下楼。小西，真的是你吗，小西？嗯，你就是张姐。哦，是张姐让我来的。你知道，知道我是谁吗？光天化日，张思然，我没兴趣知道你是谁，我就是为了钱呢，都在这儿了。小西。小西，小西。担心的是小西，昨天那个场面一定是把他吓坏了。回到家以后，他一句话也没说，就回房间了。今天早上也没见到他。我不明白，为什么你明明知道有危险，你还要去呢？别说了，好在一切都过去了。
你的那篇文章我看了。我妹妹真是个聪明人，这么一篇短短的文章，蕴含了很多的意思。我有个问题想问，你是真的想杀香槟，对不对？你觉得呢？我不知道。我明白你这一路走来真的很苦，但是他即便再坏，也罪不至死吧？很多事情你不知道，比如……我给你的钱，你是不是没用啊？哦，对，我不需要用什么钱，平常也没什么物质要求，只要能吃饱喝好就行了。不行，等我把你接回来以后，你就是个清明小姐了，你不能太苛刻自己。我知道了。接下来你打算怎么做？你不需要知道，所有的一切都让我一个人来承担就好。需要我做什么吗？什么都不用，我只是想告诉你，在这个时候，我们不能够再心软了。所有的过去和黑暗，一定要有像金子一样闪光的未来，才能够弥补和愈合。我想告诉你的有两件事：第一，不管我做什么，那都是我们应得的；第二，我没有杀人。因为我手上没有血。这首是自文在的时候最喜欢的一首曲子。他在的时候其实常常提起你的。真的吗？他说你是个让人心疼的孩子。他是在可怜我吗？小溪。其实我一直不太喜欢你。对于一个十岁的孩子来说，你经常不太可爱。但志文不这样想，他觉得你不像一般的千金小姐，因为你心里有股劲儿，天真、执着、隐忍、坚强，在他心里。你一直是可爱的。够了，你不要再说了。小溪，我想跟你好好的聊一聊。什么可以聊的？你还想利用我吗？可现在的我对于你来说，应该一点利用价值都没有了吧？我问你，那天倒在血泊中的人，是我爸爸对吗？上次那个账户问题解决了吗？钥匙已经弄好了，您随时可以拿过来的。你是什么意思？哦，您上次的那个账户有点问题
，不能取钱的。嗯，您的朋友没有告诉您吗？周小姐，我先去工作了。为什么不告诉我？告诉你什么呀？账户有问题，根本取不出钱来。你有钱用不就行了？你管他取不取得出来？但那不是我的钱。也不知道是为什么，我总觉得有人在暗中给你使绊子。从你被沈家赶出，被东平误会。辛辛苦苦攒了几年的积蓄，却凭空消失了。我想，这个人下一步的目标应该是挑拨离间你和我的关系。这个人要不是他恨你，就想收买你，让你有一天一无所有，叫天天不应，叫地地不灵的那个时候，成为你唯一的光明和依靠。你知道我怀疑的人是谁吗？是我的姐姐，我不想去怀疑她，但我知道我没法不怀疑她。其实，这个人是谁都不重要，让他遇见我，就是要改变他的计划。是不会让你沦落到那一步，因为我不会离开你的。小姐，你进门不会敲门啊？方小希失踪了。昨天下午，小希和老师打电话过来，说他根本就没在学校。可是去了学校之后，同学们说他在礼堂，去了礼堂半个人影都没有。妈妈这不就着急了吗？不是因为向斌的事情，她就怕小希再出什么问题。可是下人们把整个上海滩都翻遍了，就是找不到。我的线人看到小希坐了去苏州的火车，所以我们来这里找就对了。去苏州干嘛？寻亲啊？你不是跟方小希势不两立吗？怎么现在突然关心起她来了？她是我的外甥女。再说了，我长这么大就给她当过长辈，我突然想静静行不行啊？外界传言沈碧云对自己的小女儿曾雨山已经失望透底了，已经基本上开除了名单。我看啊，是真的，因为你真的不行。你怎么在这儿？我来找小希的。你怎么在这儿啊？哎呀，这么巧啊！看来我们志同道合，既然来了就一起吧。啊，我跟他不是一路人。朱姐啊，我再跟你说一遍，我跟他不是一路人。我们的世界观、价值观、人生观完全不同，志不同，道也不合。没错，但是我觉得我们至少还是有一个共同点的，就是我也这么觉得。那至少我们志不同，道也不合的话，我们至少分开走。以免无谓的伤亡。那你怎么不走啊？你怎么不走啊？嗨嗨嗨，我们就不能够团结友爱一点吗？我看他就来气。我也是。哎，你你跟简东平的梁子什么时候结下的？跟他结梁子，哪有空跟他结梁子？有人吗？有人吗？巧云，你回来了。跟了向斌快十年了，一直没有孩子。虽然他嘴上不说，其实我知道他有多么喜欢孩子。后来
，他不知怎么就知道了，他的前妻在离开他的时候其实是怀了孕的，他有个女儿，他就一心想要见她，所以我才害怕，怕他们一旦见了面，我们这个家就名存实亡了，我就成了这个家的外人。难道？难道向兵从来不知道自己有一个女儿？听说，当时方柔芝是大着肚子从向家跑出去的，向兵也没多想。后来，当向兵知道自己有个女儿的时候，你不知道他有多高兴。那阵子，我和他只要上了街，他看见小女孩的衣服和礼物，他就会买，说是要给小西做生日礼物。我就问他。小西的生日是哪一天啊？他就愣了，他说他也不知道。可是没关系，多买一些可以多过几次。我当着他的面也不敢说什么，可我心里知道，人家小西是豪门千金，前呼后拥的，哪会认你这个亲爹？那也不一定，再多的金钱和荣耀，比不过骨肉亲情。小西也许从来都没有这样想过呢。所以、啊，所以向兵坚持相信，骨肉相连，血浓于水。所以我才害怕，我担心，我不止一次的劝向兵离开苏州，就是想让他断了这个念想。可是他说，他要见小西，就一面，他要亲手把那些礼物都交给他，然后就跟我回苏州，陪着爸妈好好过日子。可是没想到。小云啊，谁呀、啊？啊，爸，你怎么出来了？妈，她把药吃了没？都吃了。哟，这姑娘见过啊。向波，啊，我是上海黄埔总署的，我这次来呢，主要是来想找。是不是小兵又闯祸了呀？你看看，这该怎么办呢？人家大老远的从上海都找到这儿来了，小兵他到底怎么了？人都死了，还怕什么闯祸？跟他说话。哎，小姑娘说话，你别太介意。妈，你没事吧？秋云啊，他们说的是不是真的呀？啊，小兵现在在哪儿？你告诉我，告诉我呀！终究是瞒不住。可是他人都已经不在了，你们还追到这儿来，难道是要逼死我们一家吗？不是，我们是来找小西的。他没有来过吗？没见过他，也不想见。爸，我们进去了。嗯有事儿，你们别瞒我啊！是，你们别瞒着我。长官，哎，我自己的儿子，我知道，他从小就调皮捣蛋。不是个东西。虽然他已经被抓了，可是他活该。长官，你就看在他老母亲年老的份上，能不能从轻发落呀？好，好，好。哎哎，你说这些干什么呀？我一定听您的，好吗？从轻发落。您看，长官已经说了，没事的，您放心吧啊！您再躺下休息休息吧。我带你们进来，就是想让你们看看这个家是个什么样子。医生说，妈没几天了。我本来是要留在上海的，就是因为这个，才特意赶回来的。我请你们以后不要再来打扰我们了。其实，妈也挺想见见这个孙女儿，但据我们所知，小西就在苏州。
있나? 知道自己有个女儿的时候，你不知道她有多高兴。那阵子，我和她只要上了街，她看见小女孩的衣服和礼物，她就会买，说是要给小希做生日礼物。我就问她，小希的生日是哪一天啊？她就愣了，她说她也不知道。可是没关系，多买一些可以多过几次。哎呀，是不是小西回来了？我孙女儿回来了。妈，您听错了，没事，您休息吧。不对，是小西回来了，是我孙女儿回来了。妈，我要看看她。您躺下休息。不会的，是的。不是，您听错了。您再多休息会儿吧。事情向你道歉，但那个时候我不知道他是你的爸爸，我只是想保护你。你知道我在什么地方长大吗？白乐门后巷的石库门里，那可能是全上海最脏最破的地方了吧？你一定想问。那还可以住人吗？但我就是在那儿长大的，和我的妈妈相依为命。想说你别走，我还。